കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രജനീഷ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കണിലും അതോടൊപ്പം വരുന്ന ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ ആയി അമർത്തിയേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മഷ്റൂം ബട്ടൺ മഷ്റൂം മസാലയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട ബട്ടൺ മഷ്റൂം ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല വെള്ളം ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ കഴുകുക ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പ് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളത്തിലോ ഒക്കെ വൃത്തിയായി അങ്ങ് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ക്ലീൻ ആയി കഴുകിയെടുക്കുക നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നവരെ അതിൻ്റെ തൊലി പുറത്തൊത്ത തൊലിയൊന്നും കളയാണ്ട നല്ല വാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നന്നായി പറ്റും ഒരുപാട് അമർത്തിയൊന്നും കഴുകണ്ട പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മൊന്നും കളയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ അകത്തത്തെ കറുപ്പൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട അതെന്തായാലും മഷ്റൂമിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇത് അങ്ങ് നമുക്ക് നന്നായി പുറം ഭാഗം നന്നായി അങ്ങ് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പുതുതായിട്ട് കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ മഷ്റൂംസും നല്ല ചെറു ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാമ ഓയിലോ കടലെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നാടൻ നമ്മുടെ കൂട് എന്നതൊരു നാടൻ രീതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു നല്ലോണം എണ്ണയിൽ സവാളയൊക്കെ വഴണ്ട് വരണം അത് കാരണം കുറച്ച് അധികം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇടുന്നത് കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കടുക് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ആറ് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ സവാള ഒരു വലിയ സവാള തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു കറിക്ക് നമ്മൾക്കൊരു തിക്നസ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ കറിക്ക് നല്ലൊരു വോള്യൂം കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള അധികം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞങ്ങും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അതിന് നമുക്ക് കൂണിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മണമോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ സവാളയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്നാൽ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് മസാലകളൊന്നും ഇട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിലും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ലിമിറ്റിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓവറായി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കറിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിൽ ഒരു തണ്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ മഷ്റൂമിന് അതേമാതിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഇനി കളർഫുൾ ഇത്തിരി കൂടെ കളർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം അതുകൊണ്ട് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി കുറയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാരണം എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അല്ല കാശ്മീരിക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലിക്ക് എരിവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക അത് മൂന്നും പൊടിച്ചതും കുറച്ച് ഞാൻ അതിൽ ജീരകവും സാധാരണ ജീരകവും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ജീരകം ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഗരം മസാലയിൽ സാധാരണ ജീരകം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് വേവിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലാകുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ രുചിയല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങ് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായി അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അവസാന ഒരു ടിപ്പ് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യാനുസരണം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തന്നെ കറിവേപ്പില മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങ് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി നാൻ ചോറ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെയിൻ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ